القلب للأحباب متسع ما فرق البعد من في الحب قد جمع نامت على كتف الآباء أعيننا وما حصادهم إلا الذي زرعوا بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وبعد برنامج يوصيكم الله في أولادكم هذا برنامج خلال شهر رمضان نطل به على حضراتكم في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم بوصية تربوية لترفد الآباء والأمهات في البيوت أينا لا يعاني من تربية أولاده سلوا الآباء والأمهات كم يعانون في تربية أبنائهم اليوم أتحدث عن جزئية في التربية أن نعرف أن الولد أو البنت في البيت هم نعمة لا يعرفها إلا من فقدها الولد والبنت هم هبة الوهاب الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور البنت أو الولد هم هبة من عند الله عز وجل أنت الذي تجلس في بيتك وتعاني بداية من تربية أبنائك هل تعلم أن هناك آباء وأمهات امتحنهم الله عز وجل بعدم الإنجاب هناك خمسين مليون امرأة في العالم كل سنة ليس العدد الإجمالي كل سنة إنما يعني تسأل الله عز وجل الإنجاب وتتضرع إلى الله عز وجل بالإنجاب لأنها يعني سبحان الله امتحنت بهذا الشيء قرأت في بعض التقارير أن بعض الدول العربية عشرة بالمئة من نسائها لا تنجب لذلك الأولاد الأولاد إن كانوا بناتا أو إناثا سواء وهبك الله عز وجل أولاد كلهم ذكور أو كلهم إناث إنما هم هبة هبة الوهاب يظن البعض أن الرزق هو هو مال فحسب لكن الأولاد رزق نعم الإله على العباد كثيرة وأتمهن نجابة الأولاد الأولاد نعمة ولكن تمام النعمة بأن يكونوا نجباء وأن يكونوا من أهل الأدب والقيم والأخلاق ما أجمل الأولاد في الصغر ولكن ما أصعبهم في الكبر ما أصعبهم عندما يكبرون ويراهقون أسأل الله عز وجل أن يكون أولادنا من من الصالحين لذلك الأولاد نعمة إذا رزقك الله عز وجل الولد فقد رزقك الخير لأنه رزقك من غير حول منك ولا قوة هل تعلم أن أناس يدفعون الآلاف المؤلفة أقول في هذا الزمان الملايين المملينة من أجل أن يلجأوا إلى طفل الأنبوب أنت الذي تزوجت وأكرمك الله بالذرية هناك من عنده ولد وولدان وثلاث وأربع وخمس ومن زاد يعني زاده الله عز وجل في الذرية هذا كله عطاء من الله عز وجل رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هؤلاء هبة من الله عز وجل إذا الأولاد نعمة الجزئية الثانية أيها الإخوة الكرام أن الأولاد أمانة 
بعد أن وهبهم الوهاب هؤلاء أمانة في أعناقنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه المؤسسة مؤسسة الأسرة مؤسسة البيت حقيقة هي الحصن الأخير التي يعني لم يستولى عليه بعد لكن أقول بحق إنه يدك من هنا ومنها هنا نحن الآن ننظر إلى أولادنا نريد أن نربيهم لا نستطيع أن نربيهم حق التربية هناك من سرقهم منا هذه وسائل التواصل التي يعني جعلت كل ولد من الأولاد كل طفل من الأطفال كل شاب من الشباب يجلس في غرفته على سريره على أريكته لا نستطيع أن نوجه له الخير يعني إلا بصعوبة ومع ذلك هؤلاء أمانة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته الرعية يعني الأولاد والأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها سوف نسأل يوم القيامة الله عز وجل يقول في سورة الصافات وقفوهم نحن الآباء والأمهات في البيوت إنهم مسؤولون ماذا علمته؟ ماذا وجهته؟ الولد يحتاج كل يوم إلى مئة أمر ومئة نهي هل صليت؟ هل درست؟ هل أكلت؟ هل توضأت؟ هل قمت بهذا الواجب الفلاني؟ هل غسلت يديك؟ من يوجهه غير الأب والأم؟ لا تظن أن الطريق سوف يوجهه إنما يوجهه في طريق آخر في طريق ربما منحرف كانت المدرسة كان المعلمون حريصون أشد الحرص نحن بحاجة إلى توجيه أبنائنا لأن الله عز وجل سائلنا عن ذلك يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون سيدنا نوح عليه السلام قال لابنه هذه الكلمة التي يجب أن تكون دستور قال له يا بني اركب معنا اركب معنا يعني أراد أن ينقذه وأنت شعارك أيها الأب وشعارك أيتها الأم يا بني اركب معنا يعني تعال إلينا أيها الإخوة الكرام كان السلف الصالح يعني لا يتركون أولادهم ولو ولو ساعة من ليل أو ساعة من نهار الـ الـ الأب والأم كالطبيب الجراح هل يغيب الطبيب الجراح عن مريضه ساعة أو نصف ساعة أو عشر دقائق ربما يعني يموت المريض إذا تركه الطبيب وهكذا الآباء لا يتغيبوا عن أولادهم حتى لو قدر لك أن تسافر هذه أمانة يعني الآن تستطيع وسائل التواصل هي ربما هي نعمة في في جانب من الجوانب تسألهم تتصل بهم بالصوت والصورة هل صليتم؟ هل استيقظتم للصلاة؟ هل أديتم الواجب الدراسي؟ هل قمتم ما ما أمرتكم به؟ هذا هذا واجب الآباء لئن تركناهم إلى وسائل التواصل ربما عاشوا حياة لا يحمد عقبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن نحل يعني يعني النحلة هي الهدية أعظم هدية تقدمها لولدك أن تؤدبه الأدب الحسن الأدب إنما هو يعني يأتي يعني تراكمي اليوم من علم أدب وبكرة من علم أدب آخر اليوم من علم يعني قيمة أخلاقية واليوم الذي يليه هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلام تطيش يده في في مائدة الطعام فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا التوجيه النبوي لهذا الصحابي اليافع ظلت يعني هذه النصيحة باقية في حياته ما حية هذه الآداب لا نتعلمها إلا من آبائنا ومن أمهاتنا لذلك لا تتركوا أولادكم هؤلاء أمانة لذلك أنا أوصي الآباء 
يعني صحيح الآباء يدعون إلى غداء عمل وعشاء عمل حسب المسمى الوظيفي أو أنهم يدعون من قبل أصدقائهم على موائد طيب من يعلم ولدك؟ يجب أن تكون أشهى مائدة عندما تجلس مع أولادك قل له إن شاء الله آتي ولكن أنا أريد أن أتغدى مع أولادي أو أتعشى مع أولادي الآن سبحان الله كانت مائدة الطعام عندما يجلس الآباء مع الأبناء الآباء يوجهون هلا صفيان كل واحد عم يأكل لحاله هذا إيموله حصته وهذا إيموله حصته أول شيء ذهبت البركة مع صفة بركة خير الطعام ما كثرت عليه الأيادي سبحان الله طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي أربعة أما إذا كان كل واحد يأكل لوحده متى نوجه أولادنا هؤلاء أمانة يجب أن نجلس إليهم ذكر لي أحد الإخوة الأكارم قال لي لا أجلس مع أولادي إلا يوم الجمعة والله هذا تقصير تقصير كيف ترى ابنك يأكل ويشرب ترى أناس يأكلون بالشمال طيب أين آباؤهم أين أمهاتهم لماذا لم يوجهوهم أين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك اليمين بركة أول شيء أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ترى أناس تجلس معهم لا لا يحسنون أدب الطعام وصار عمره مثلا عشرين سنة أين الآباء هذه أمانة هذا شيء يتعلمه في البيت لا يتعلمه في في المدرسة لذلك شعارنا يا بني اركب معنا وهذا يحتاج إلى جد ويحتاج إلى تعب يقول أحد الشعراء ومن طلب العلا من غير كد أطال العمر في طلب المحال أنت بدك جد وبدك ابنك يصير رجل ويصير ذو شهامة وذو قيم أخلاقية يجب أن يعني تشتغل عليه وتربيه وتحسن أداء الأمانة الولد فتنة واختبار إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذا اختبار إما أن تنجح في الاختبار وتكتب عند الله عز وجل من الذين أحسنوا تربية أبنائهم وإما أن تفشل في ذلك إن أحسنت أحسنت لنفسك أنا أقول لك كيف فليسمع الآباء والأمهات الدنيا دين وفا أبدا أنت لما بتتعب عليها العشرين سنة والخمسة وعشرين سنة بعدين بده يسافر أولادنا ضيوف عندنا البنت ضيفة عند أمها 17 18 تزوجت راحت الابن عم يصير عمره 22 عم يتخرج عم يسافر خاصه في هذا الزمان الصعب طيب انت لما بتكبر سنك لما تكبر سنك الله عز وجل جعل لك من هذا الادب الذي ادبت به ولدك جعل لك بر منقطع النظير كيف الله عز وجل قال اما يبلغن عندك الكبر يخاطب الولد الولد الصالح الذي تربى هذا الإنسان اللي تربى سوف يجعل الله عز وجل له ولدا بارا يكون عند كبره قريبا منه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما سبحان الله زرت أخ يعني صاحب لي أخ في الله قال لي تركت بيتي الكبير مساحته 300 متر واستأجرت بيتا صغيرا تحت والدي تطبيقا لقول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر وكان والده مريض جلس في تمريضه سنة كاملة إما يبلغن عندك الكبر الأب الذي يعني رب ولده على الخير حصد تلك الثمرة فأن أتى ولده وصار قريبا منه يطببه حتى اختاره الله إلى دار البقاء أيها الإخوة الكرام اليوم كان عنوان المحاضرة أنه الأولاد نعمة وذكرت لكم أنه نعمة الولد وين؟ كم, كم في العالم من, من, من أنثى لا, لا تنجب وأنا أقول للتي لا تنجب سل الله عز وجل فالله فضله كبير ونحن نعرف أناس يعني مضى عليهم عشر سنوات وخمسة عشر سنة وعشرين سنة سبحان الله وبنهاية المطاف الله عز وجل أكرمهم ألحوا على الله بالدعاء لذلك الإنسان اللي, اللي يعني يتذمر من الأولاد في ناس عم يشتهون شهوة هناك هناك 
أناس هناك زوج وزوجة يشتهون أن يكون عندهم ولد ليقبلوهم هناك الآن من يتمنى أن يعني يتبنى ولد طبعا التبني في الإسلام يعني غير جائز يعني هناك من يربي من يربي ولد ولم يرزق الولد سبحان الله أسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا نجباء الأولاد نعمة الأولاد أمانة الأولاد فتنة واختبار اللهم اجعل أولادنا من النجباء الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامت على كتف الآباء أعيننا وما حصادهم إلا الذي زرعوا